Ciao a tutti e bentornati su White Bar Racing. Oggi parleremo ancora di carburatori SI, eh, però con mm, un approfondimento sulla carburazione e sui parametri che la influenzano. Dunque, oggi vedremo un pochino i tubi di emulsione, i getti di freno aria, il getto del massimo è quello che tutti conoscono e anche le ghigliottine e cosa cambia da una ghigliottina all'altra dunque qui abbiamo alcune ghigliottine queste qui sono del carburatore 20 queste del 24 e 26 sono solo un po più larghe sono uguali in tutto tranne che per la larghezza quindi non sono intercambiabili vedete c'è una fettina in più ora eh, cominciamo dalle ghigliottine da questa parte sono tutte uguali, quasi, a parte, ecco, ah, non vi curate di questi scassi, alcune, eh, a seconda del periodo in cui sono state fatte, hanno questa, questi scassi sopra, ma, ma quello che manca sopra non, non comporta nulla, tant'è vero che sempre, quello che conta è il numero che hanno, che contraddistingue il tipo di ghigliottina, la 7 è sempre la 7, ed è piatta, ok? Quello che conta è la faccia inferiore, per quale motivo conta? E questo scasso, più grande, più piccolo, a cosa serve? Allora, eh, il carburatore montato è in questo verso e la faccia inferiore è quella che presenta lo scasso o gli scassi, questo qui dopo lo smonterò una ghigliottina particolare, quella che c'è sopra. Ora, che cosa fa la ghigliottina? Quando si comincia ad aprire il gas, scavalca questo bordo e mette in comunicazione la parte al di sotto degli, della ghigliottina dove c'è la massima depressione, tanto più depressione c'è quanto più il gas è chiuso, tanto meno via via che si apre perché il passaggio si, si apre del tutto, quindi non c'è più differenza di pressione tra sopra e sotto quando è tutto aperto. Comunque... Questo, questo scasso scavalca eh, il condotto del carburatore, il diffusore, e mette il, in comunicazione con quest'altra cavità, che però non è chiusa, ma tramite questo foro può prendere aria dall'esterno, quindi aria non miscelata a benzina. Quindi, in definitiva, questo scasso eh, modula uno smagrimento nel corso dell'apertura del, del gas ho smontato nel frattempo questa ghigliottina dal carburatore 20 che avevo in mano per farvela vedere questa qui è quella che è indicata che prega la sigla 16 e monta sui, sulle millennium 150 ehm, ed è una ghigliottina un po più raffinata perché vedete che ha tre scassi uno stretto relativamente stretto ma profondo eh, e due piccolini ai lati spostati però quindi questi due piccoli che sembrano insignificanti in realtà hanno una grande efficacia alle piccole aperture come le piccolissime aperture come smagrimento perché quando la valvola la ghigliottina è tutta chiusa o quasi chiaramente la depressione è massima sotto quindi anche da passaggi piccoli l'aria viene succhiata con forza mano a mano che si apre l'importanza di questo smagrimento diventa minore diciamo perché la, la differenza di, eh, di pressione che c'è sopra e sotto la ghigliottina piano piano cala ora ehm, queste ghigliottine e, e soprattutto non sapere eh, gestire questo parametro e scegliere quella giusta eh, espone al pericolo di grippare per esempio questa qui contrassegnata dal numero 11 con questo scasso gigantesco è quella che la piaggio ha fatto quando è uscita la vespa arcobaleno 125 solo sulla 125 era montata e ha continuato anche sulle millennium i 125 montano questa ghigliottina qui con tubo di emulsione b5 e freno aria 140 
chiaramente l'hanno fatto per la qualità dell'emissione per dare meno in combusto però eh, smagrisce moltissimo questa ghigliottina e se si mettono motori gruppi termici di cilindrata più alta è facile gripparla perché quando si comincia a dare gas che sia con un quarto di gas così si ha uno smagrimento tale che non c'è getto che tenga in generale questo come indicazione di massima se si montano con il carburatore da 20 i gruppi, gruppi termici 177 o in corsa 60 anche 190 se si vuole fare un motore particolarmente dolce o carburatore piccolo dai consumi parchi eh, è assolutamente indispensabile usare o la ghigliottina numero 7 quella piatta sotto che montavano poi i TS i 20 di una volta eh, oppure la numero 1 che è quella che ha lo scasso più piccolo io sono dell'idea che bisogna sempre cominciare con la 7 se poi batte troppo i quattro tempi a piccole aperture e grassa si passa alla 1 però eh, è una garanzia la ghigliottina piatta o quella con uno scasso piccolo se si può utilizzare è una garanzia eh, di, per, per, di protezione per il motore alle piccole aperture a gas costante ora tubi di emulsione e freni aria dei getti parliamo per ultimi perché sono quelli più conosciuti a tutti esistono diversi tubi di emulsione eh, dei quali io ho solamente alcuni qui ma insomma il criterio è che eh, più la foratura si sposta verso l'alto più il, il, la carburazione sarà grassa a grandi aperture di gas e anche ad alto regime alla fine perché l'aspirazione è più grande si abbassa un pochino il livello della benzina nel pozzetto quindi sicuramente tutti conoscono il comune molto valido b3 che ingrassa abbastanza alle grandi aperture più magro e comune è il b5 scusate questo è il b3 ecco che c'è il foro grande sopra da uno e mezzo ed è uguale in tutto al b5 anch'esso comune che si trova sui pix millennium su tutti questi queste vespe qui e che ha, è, ha la foratura in basso identica i fori da un millimetro c'è cioè quattro ehm, coppie di fori sotto e sopra quattro fori il b5 da un millimetro il b3 da 1,5 quindi il b5 forato da 1,5 può diventare un b3 all'occorrenza avrete notato che sui pix diciamo quelli quelli catalizzati eh, sui 125 c'è il freno aria da 140 e il tubo di emulsione b5 sul 150 sempre tubo di emulsione b5 freno aria 150 almeno su una parte non sono sicuro che sia su tutti hanno cambiato qualcosa mi pare a un certo punto ora il tubo di emulsione b5 anche da originale non viene mai montato con freno aria 160 perché altrimenti si verifica la situazione per cui un tubo di emulsione che smagrisce ad alti regimi e piena apertura è associato a un freno aria grande che promuove lo smagrimento invece il, il freno aria 160 anche lo, la piaggio l'ha sempre montato col, col tubo di emulsione b3 il freno aria che cos'è è un si chiama freno, freno aria proprio perché costituisce il freno in sostanza al passaggio della benzina perché fa calare la depressione nel pozzetto in cui pesca il getto perché permette di aspirare aria quindi quanto più è piccolo il freno aria tanto maggiore sarà l'arricchimento della carburazione arricchimento via via più evidente man mano che il gas è aperto e si sale di regime a pieno regime eh, per darvi un termine di paragone grossolano però valido eh, il freno aria ha un'influenza um, un inversamente proporzionale eh, al getto in ragione di un terzo dell'efficacia cioè in sostanza in soldoni più 15 punti di freno aria equivalgono a meno 5 punti di getto al massimo però ora però siccome il freno aria è più efficace al massimo nel suo smagrimento giocando tra freno aria tubo di emulsione getto e ghigliottina si riesce a spostare eh, e a modificare la curva di 
carburazione in modo da soddisfare le esigenze dei vari motori. Qui come vedete ho assiepate anche delle ghigliottine di meno, veramente dei carburatori 24-26, eh, però queste sono così come sono state fatte, quindi la numero 5 che è quella che montava il T5 e la numero 4 del P200E. Queste due le avevo toccate io, ho fatto delle prove perché non ce l'avevo, dovevo smagrire, eh, a meno che non sappiate bene che cosa fare, no, non fate prove di questo genere perché potreste avere effetti molto negativi, bisogna mm, essere molto accorti perché eh, eh, poi eh, lo smagrimento c'è se si va a toccare questa gobba, specialmente se no, non si riesce a, a farlo in modo, da, eh, nel modo desiderato, se non si sa bene cosa fare. Ora adesso non, questo è solo per farvelo vedere perché il 24 è come il 20, la stessa cosa alla fine. Per esempio eh, se si ha una ghigliottina senza scasso o con scasso piccolo, faccio qualche esempio pratico perché magari così è più chiaro il ragionamento, si può anche verificare il caso che la, il motore rimanga imbrattato e sia sporco di carburazione e induca a smagrire, però ridurre il getto significa poi avere una carburazione molto magra a piena apertura. Allora che fare? Si può scegliere di mettere una ghigliottina con uno scasso più ampio, in questa maniera verrà tollerato un getto più grande e quindi la carburazione a pieno regime sarà adeguata. Una cosa che deve accadere con questo tipo di carburatori, questo è un segnale importante della, di, di una carburazione corretta, la prova da fare è quando si pensa di avere più o meno il motore carburato, prove a tutto gas è meglio non farle altrimenti, però aprire e dare il pieno gas con una marcia lunga è meglio, meglio di tutti in quarta quando il motore è in coppia pieno gas per qualche secondo e poi improvvisamente parzializzare sulla metà gas se il motore batte per un attimo i quattro tempi perché si ingrassa e poi torna normale allora vuol dire che ci siamo se invece è sempre pulito sicuramente è magro anche se non sembra una cosa importante la carburazione troppo magra può far sembrare che il motore renda di più, specialmente nelle marce corte, particolarmente pronto, eh, solamente che dopo in quarta diventa magro perché il motore è sotto sforzo a lungo. Normalmente eh, mh, per essere a posto deve essere difficile poter tirare la prima se non a motore caldissimo dopo aver corso, tirare la prima tutta pulita. Quando si arriva in fuori giri in prima, se un minimo si imbroglia va anche bene, perché l'importante è avere la carburazione giusta nelle marce più lunghe. Naturalmente, mh, questo in linea di massima, eh, se è possibile senza trovarsi magri, è sempre meglio il compromesso getto grande, freno aria grande, perché il motore effettivamente rende di più, però se non si è troppo magri, questo è molto importante. Quindi, specialmente quando si montano i cornetti di aspirazione, i cornetti di, di, di convogliamento aria, anti-turbolenza, ebbè quelli fanno aspirare di più e, e, e oltretutto l'assenza del filtro rende mh, minore la depressione nel carburatore in prossimità del getto, quindi è necessario eh, compensare con un freno aria piccolo, non c'è niente da fare, 140, 130, 120. E, e poi il getto del minimo. Allora il getto del minimo conta al minimo perché quando si accelera, superato la prima progressione, il circuito del minimo cessa proprio di funzionare, non c'è più. Quindi diventa importante il rilascio quando si ridà appena il gas, ma non ha una rilevanza sulla carburazione di massimo. Perché dico questo? Perché eh, mh, circolano dicerie, sento delle cose assurde, sto minimo, metti il minimo più grande, è troppo piccolo il minimo, hai grippato, aumenta il minimo, il minimo non serve a niente da questo punto di vista. Per quale motivo? Quando si supera una certa apertura, la depressione e la turbolenza nel, nel, nel diffusore è sufficiente 
da aspirare benzina dal getto del massimo e dallo spruzzatore ma questo qui è lo spruzzatore del massimo non è lo spruzzatore del minimo perché la benzina al minimo esce da qui aprendo infatti la vite si ingrassa il minimo per quale motivo perché si apre un condotto che dal pozzetto del minimo passa qui e arriva a spruzzare la benzina qui dove c'è la massima depressione e questa è la verità se ti è piaciuto il video lascia un like e condividilo con i tuoi amici e ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.